guardate che succoso dentro. Mm. Mi sembra bastante l'andia. Guardate che bello, guardate che giornata, guardate che sole. Mo ci vogliono le ricette quelle giuste per non farci ingrassare e per stare bene in forma. Vi faccio una ricetta col pollo pazzesca, col sovraccoscio e tantissime verdure. Ingredienti. Germogli di soia, asparagi, zenzero, peperoncino, cipollotto fresco, lime, fagiolini pricinesi lunghi, anagardi tostati ma non salati e poi sovraccosci di pollo. Con tutta la pelle, non gli levate la pelle, raga, perché è proprio buona, quando diventa bella brustolita, bella croccante. Io faccio delle incisioni in questa maniera, così facciamo penetrare il gusto e il sapore dentro la carne del pollo. Quando dovete fare un'oretta prima, prima mettete a marina bene il pollo e poi andate a allenare. Quando ritornate, ho qua la fame che ci avete, che non vedete l'ora, lo cucinate. Succo di lime, che è perfetto, ci sta benissimo. Se non c'è del lime e il limone, è la stessa cosa. Allora, noi tante volte abbiamo questo problema. Quello che vogliamo mangiare è la carne bianca, una carne che sia povera di grassi, però se siamo stufati da fare il petto di pollo fatto così, tac e tac, che ogni tanto esce pure la soletta perché è bello asciutto, è vero? Ci scommetto. Lo fate così. Ci mettete un po' di succo di limone, solo dalla parte interna della carne. Poi, un pochino di sale. Così penetra, diventa ancora più buono e saporito e gustoso. Un pezzetto di zenzero, piano piano, con calma. E questo qua potete fare pure la sera prima. Voi dovete organizzarvi, perché la cosa fondamentale è organizzarsi bene con la spesa e con la cucina. Per, per, per poi così è tutto più facile, non state lì il giorno stesso a pranzo che tremate dalla fame e sapete che vi mangiate e vi mangiate qua la schifezza. Ma vi faccio vedere il trucchetto che mi ha insegnato mai ma è una mia amica giapponese che mi ha insegnato un sacco di trucchetti da cucina giapponese è una cosa figa di mettere la carta alluminio sulla grattugia per lo zenzero e poi di grattare lo zenzero qui così rimane tutta la polpa qui sopra guardate che, che figata questi giapponesi pure ne sanno una più del diavolo eh? guardate lo zenzero è rimasto tutto quanto qua che faccio? lo prendo e lo metto tutto quanto qui nel pollo lo lasciate così Dentro al frigorifero, per una notte intera. Lo sapete il giorno dopo che vi mangiate? I zuccheri d'orzo, li conoscete? Uguale. Tolgo la carta e ho la grattugia che devo dargli solo tanta una sciacquata. È pronta, è pulita. Le verdure, raccogli tutto quello che c'è dentro al frigorifero. C'è tutti quei avanzetti, ti sono avanzati due asparagi. Che fai? Levi tutto quello che non si può mangiare perché è duro come un sercio questo qua, la parte finale del gambo. Tagliamo le punte e poi la parte un po' più, più dura la tagliate a metà. Le punte lasciate intere che danno soddisfazione, sono più buone. Poche, poche intere perché sono troppi, troppi asparagi vi costa troppo. Quello che è mediamente grande a metà. Quello che veramente sono grossi li tagliate anche in quattro parti. Questa è una verdura. Poi, li conoscete questi? Ormai si cominciano a vedere. Sono i fagiolini quelli cinesi. Cinesi ma sono uh, coltivati qua in Italia. Io questi li conosco perché quando si va in Oriente mangi questi dei fagiolini. Questa è la parte dove sono attaccate alla pianta. Quindi dobbiamo togliere queste parti, tagliati i fagiolini, grossolani. Questi, questa è la grandezza giusta. E in Thailandia fanno un'insalata pazzesca che si chiama papaya salad, dove si mettono anche i fagiolini crudi e sono deliziosi, sono buonissimi. Poi cipollotto e ce lo mettiamo così tagliato grossolanamente voi direte ma poi torno a lavorare io come faccio dopo pranzo se va a lavorare non ce lo mette il cipollotto anche la parte verde tagliamo un po' di piccante non ce lo metti lo a metà per un cibo fresco e per finire germogli di soia non quelli cotti entrare al barattoletto mi raccomando quelli freschi costano poco e niente e sono buoni fate finta che sta tutta la notte a marinare quindi ha preso tutto il gusto del, del lime il sale senza porito, lo zenzero pure, l'ha preso tutto quanto, quindi ha fatto tutto uno questi tre prodotti. E adesso lo mettiamo a cuocere. Quando incomincia a scaldarsi l'olio, ma non è proprio bollente bollente, incominciate a metterlo. Io farei così, lo terrei un po' pigiato in questa maniera, così, così rimane un po' piatto. Ci riusciremo? E ci proviamo, dai. Nella wok antiaderente mettete un altro po' di olio, mettete il cipollotto, sta super bene l'anagardo, non salato se lo trovate, è meglio ancora, tostato ma non salato, gli date una botta di coltello, così, piano piano piano, così ci avrete anche un po' di croccante, la frutta secca, vi dicono che fa bene che si deve mangiare, e noi la mangiamo, la mangiamo dappertutto la frutta secca, chi è? Quando avete dato la prima scaldata, rovente al pollo, abbassate un po' il fuoco, mettetela a un fuoco medio, così non bruciamo la pelle 
e piano piano il calore penetra nel pollo, avanza, vedete? Non lo giriamo fino a quando non cominciamo a vedere che diventa un po' bianco intorno intorno. Anacardi, peperoncino, i gambi degli asparagi, tutto cotto molto velocemente i fagiolini cinesi e qualcuno dirà vabbè ma per forza cinesi poi compro i fagiolini normali però tu lo sai che adesso non è periodo i fagiolini qui italiani ci stanno a giugno inizio giugno quando sono proprio buoni 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 e sono quelli di stagione quindi stiamo sempre attenti alla stagione gli asparagi sono stagionali se non puoi mettere questi fagiolini puoi mettere gli agretti puoi mettere le fave puoi mettere i piselli puoi mettere gli spinaci metti quello che ti piace andiamo con le punte di asparagi Andiamo con un po' di sale, andiamo con i germogli di soia. Questi una volta cotti si riducono a niente, eh? quindi metteteli. Potete fare anche un'altra cosa, metterci addirittura dentro un po' di salsa di soia a queste verdure. Però oggi a me va andava così, senza salsa di soia, solo un po' di sale. Fatela girare, vedi, su tutta la superficie, dovete lavorare su tutta la superficie della wok. Allora, guardate il pollo, incomincia a diventare bianco da queste parti. E allora? Ah! Uh, che bello ragazzi! Adesso abbassiamo proprio il calore meno della metà. Dobbiamo farlo cuocere adesso sotto la parte della ciccia. Proprio bene 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 bene. E il pollo ha mangiato cotto, mi raccomando. Eh. Mettiamo un po' di succo di lame nelle verdure. Guardate che belle, guardate che bel colore verdi 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 proprio all'orientale spengo tutto cominciamo a preparare il piatto mettiamo le verdurine belle guardate i colori stupendi dai qua se beve un goccetto di birra se non lo fa quindi bicchiere ghiacciato guarda qua che roba eh una birretta l'ho aperta 5 minuti prima vedete eccola qua bella Dicono tanti che la regola dovrebbe essere 30% di schiuma e il resto è tutto quanta birra. A me piace 50 e 50. Schiumosa mi piace. Quando è pronto il pollo? Quando entra il coltello o le pinze in questo caso e escono facilmente. Non c'è resistenza, il pollo è cotto. Guardate, guardate che bello, guardate che succoso dentro, guardate, umido è. Eh. Guardate, stupendo. Un po' di anacardi sbriciolati, assaggiamo, eh. lo voglio assaggiare bene però, eh. con tutto, pollo, due verdurine, così. Mm. 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 Mi sembra la Santelandia, la nostra. Sì, magnato per pollo, però cambiate ogni tanto e iscrivetevi, mi raccomando, alla nostra.